Üdvözlök mindenkit a Lalliz Minigames 7. adásában, ez az a játék, amit szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt próbáltam ki először, és most kerül csak bemutatásra, de mik ezek a pénter rajzolt figurák, miről van szó? Blip and Blop. Balls of Steel. Ki is választhatjuk a karakter, blip vagy blop, én általában utóbbival szoktam lenni, bár külsén kívül semmiben nem tér el a másiktól. Első küldetésünk pedig az, hogy nézzünk utána, mi történt hókusz pókkal, a hupikék törpikék arcs nemezisével. Gyakorlatilag itt a szerencsétlen levágták a karját, meggyilkolták. Hát ki tehette ezt, nem más, mint a kékszínű, irritáló, karattyoló baromállat. Hupikék, törpikék, mi pedig megbüntetjük őket, úgyhogy szarrá lőjük az egész apraja falva lakosságát. Fönt a fák tetejéről tortákkal dobál minket a szakács törp, így jönnek ilyen ugráló, öngyilkos merénylő, meg egyetemista sálas hupikék, törpikék, őket kell szétnyírni. A játék gyakorlatilag egy korai árkéd vagy játéktermi lövöldözős játékokat idéző Metal Slug klón rengeteg ellenféllel, baromi nehéz nehézséggel és hatalmas szórakozással. Amint látjátok vannak felvehető fegyverek, mint a shotgun vagy a gépfegyver, tök jó, hogy így átmegy gyakorlatilag a lövedék több ilyen hupikék törpön is. A mindenféle indákon ereszkednek le a kommandós hupikék törpikék, szóval óriási az egész hangulata a játéknak és elég nehéz is egyébként, tehát itt az elején még nem nagyon tűnik fel, de szerintem elég, ha annyit mondok az egészhez, hogy ahhoz, hogy egyáltalán a játék feléig eljuthassál az első epizódot sebesülés nélkül végig kell csinálnod, egyszerűen, egyszerűen lehetetlen, és nehezítő körülmények mindig vannak, például ilyen baromi gyorsan közlekedő parasztörpök, látjátok meg is öltek minket. Néha nehéz dönteni, hogy akkor átugorjam őket, vagy inkább lelőjem, nehéz döntések lesznek még a játékban, itt az első pálya töltő képernyője, itt van egy tehén bomba nevezetű gomb, innentől kezdve használhatjuk speciális fegyverünket, ami a tehén bomba. Ez ugyebár egy kicsit Worms Armageddon-os utóérzetet hagy maga után, és de hát valóban hasonló dolgokról van szó. Itt már apraja falvában pusztítunk, és ott vannak a háztetőkön ugyancsak a szakás törpök, illetve törpilla ilyen követő puszit uh, tud felénk dobálni, ami iszonyat idegesítő, mert megint azt fogják hinni, hogy drogoztam, pedig nem. Szóval akcióhoz van bőven, nézzétek meg ezt a káoszt, kismillió ellenfél, azt se tudod, hogy hova lőjél, vagy hova ugorjál sebesülés nélkül, és ugyebár az megsebez minket, hogyha hozzáérünk egy ellenfél, ez igen, ez sajnos egy ilyen játék, úgyhogy készüljetek fel a frusztrációra is a szórakozás mellett. Na ott van törpilla a ház tetején, ki is nyírt minket, aztán van a hupikék törpikék elit alakulat, akik valószínűleg a Street Fighterből nyúltak egy-két mozdulatot, mert tudnak ilyen hadukent, meg Sonic Boomot, meg mindenfélét nyomatni, és hát elég kemény ellenfelek, de hát nézzük meg a tehén bombát, hogy bírják, be is aktiválhatjuk a Space-szel, bang, leesik egy rakás tehén, és a felét kinyírta, ott meg törpapa menekül egy gólya hátán, itt mondja a Blop is, hogy szánalmas vezetőjük menekül a helyszínről, Bónuszpálya következik, ahol állítólagos terroristák megtámadták a gépünket és bombát helyeztek el. Hát ezek a terroristák nem mások, mint a Pokémonok képzavar megvan, nem ez a hupiké törpikék az egyetlen rajzfilm, amit úgymond kiparodizál a játék. Itt igazából nem az idő határ vagy az időkorlát az ami, az, ami nehéz, hanem rengeteg ellenfél van ismét. Szerencsénk van, hogyha föl tudunk venni egy hatásosabb fegyvert az alapfegyvernél, nézzétek, hogy mennyi ellenfél egy csomó Charmander, meg a franc tudja már, hogy hívták ezt a növényhátú dinoszauruszt, ezek a mágnes szörnyek is ott vannak. Mindig le kell hívni egy ilyen liftet, és azok segítségével tudunk eljutni egyébként a bombákhoz, amit egyébként láthatjátok is. Na és az utolsó bomba az, ami, az, ami általában nem szokott sikerülni. Fönt maradni jó lenne, mert ugyan lent elég nagy a káosz, de egyszerűen nem lehet. Muszáj lejönnünk ide, és hú, nem sikerült kinyírni egy csomó mindenkit. Így, nehogy ránk tegyék a doboz, de ettől megijed az ember, hogy az megsebez minket, úgyhogy belerohan az ellenfelekbe. Az ilyen bónuszpályán pedig az a szopás, hogy nem lehet újra kezdeni. Tehát egyszer meghalsz, akkor nem lehet tovább próbálkozni, viszont tovább mehetsz a következő pályára. Ahol nem tudom, mik ezek a szivárványt húgyozó rózsaszín medvék. Ezt a rajzfilmet valószínűleg joggal kihagytam az életemből. Ebből is van ilyen öngyilkos változat, meg van egy ilyen ö, halálos, mosolygó csillagokat köpködő. Ö, ide már komolyan csak a telet, abig hiányozok. Na, az nincsen a játékban, ezt megnyugtatok előre mindenkit. 
Érdemes egyébként a legtöbb pályán itt a fölső utat választani, már ha több ilyen út van. Hogy miért? Hát nézzetek le, rengeteg ilyen öngyilkos berélő türki színű medve, van egy csomó ilyen szivárvány húgyozó meg itt. Itt fönt gyakorlatilag ezek a felhőn ülők vannak, illetve ezek a csillagdobálók. Úristen, komolyan, hogy nem látnátok hozzá a videót, azt színétek, hogy totál begolyóztam, hogy miket beszélek. De a tehén bomba egyébként mindig hatásos segítség, csak egyébként elég ritka, csak úgy, mint mondjuk az életerőtöltő. Aztán itt van egy ilyen lila Jedi medve, aki a fénykardját dobálja felénk, őt még elég könnyű elintézni, nem kell tőle megijedni. Hogy ő megvan, akkor egy kocsmába kerülünk, ahol rögtön az elején érdemes felmenni erre a hatalmas polcra, és itt is a felső utat választani. Mégpedig azért, mert itt egyrészt nincs annyi ellenfél, az itt lévőeket könnyen ki lehet nyírni. És a negyedik lámpa tetején pedig a játék szerintem legjobb fegyvere vár minket, egy egyfajta halál lézer, ami iszonyat gyorsan eszi a lőszert, iszonyat kevés lőszer van hozzá, de iszonyatosan hatékony, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlani tudom, itt a végén a Jedi medvéket nagyon könnyű vele kinyírni. Aztán itt a táncparketten kell mindenféle öngyilkos merénylőt kinyírni. A következő pálya végén pedig már egy temetőben vagyunk, ahol élőhalott medvék fognak riogatni minket, és itt gyakorlatilag elfogyott a normális fegyveremből a lőszer, átugorni őket nem mindig lehet sebesülés nélkül, az utolsó tehén sztrájkomat is elhasználtam rájuk, és hát a sima fegyverrel ne nagyon kezdünk bele a nekromanta vörös színű medve kinyírásába, és ugyanis nem nagyon fog sikerülni. Egyébként pedig ez az a pálya a játék során, ameddig minden gond nélkül el lehet jutni egyedül, illetve csalás nélkül. Ennél tovább már nem, úgyhogy vagy szokjátok meg ezt a vicsorgó Vampir Mario gondolatát, vagy ti is kezdjetek el csalni, majd a videó végén megmutatom, hogy hogyan kell. Addig viszont nézzük a szippantrok világát, igen ez volt a rajzfilmnek a címe és itt mindenféle ilyen pöcsfejű lényel kell találkoznunk, illetve őket is jobb létre kell szenderítenünk. Egyébként erős a gyanúm, hogy ezeknek a lényeknek Bartos Csé István kölcsönözte a hangját. Egyébként ezek a szippancsok is elég rohadék ellenfelek, elég sokféle is van belőlük, de nézzétek meg a lentieket, például ott van ez a Superman ruhás fickó lila fejjel, aki fölfele nyomogat ilyen ö, mindenféle buborékokat, alig látni őket, elkerülni még nehezebb őket, és gyakorlatilag megsebeznek. Szóval itt a Titanic, aha, szóval ők voltak, <gül> tehát a szippancsok sűjtették el a Titanicot, egyértelmű, ezt mindenki tudja. Aztán itt van a szippancsoknak az egyik titkos ügynöke, aki egy tök jó fegyverrel lövöldöz ránk, de a végén megeszi egy cápa. Hát, elég csúnya vége lett. A soron következő bónuszpályán pedig a lemmingekkel találjuk szembe magunkat. Ez egy régi játék, és a GTA fejlesztői készítették a lemmings játékokat. Nem fontos, csak úgy mellékesen megjegyeztem. Aztán persze nem maradhat ki a Nintendo sem a sorból, itt van a Super Mario világa, itt vannak ezek az óriási nagy gombafejű lények, illetve Yoshi, aki teknős a köpköd minket. Itt már azért eléggé fel kell kötnünk azt a bizonyos gatyát, ugyanis elég nagy kiterjedésűek az ellenfelek, és ugrani is tud némelyik, úgyhogy nagyon vigyázzatok erre. A pálya felén pedig egyszerűen eltűnnek a színek, a karakter pedig megjegyzi, hogy hát ezek a lusta grafikusok mennyire fölidegesítenek ezzel. Hát nem ez lesz az egyetlen dolog, ami fel fog idegesíteni minket, ugyanis a Super Mario világa után jön a Sega, illetve Sonicnak a világa, ahol mindenképpen szedjük fel ezt a lángszorót, ugyanis enélkül közel lehetetlen megcsinálni ezt a részt, nem mintha egyébként bármennyire könnyű lenne bármelyik rész ebben a játékban. A pálya végén pedig Rémen vár minket, mint főellenfél, aki Pokémon mesternek képzeli magát és dobálja ránk ezeket az ótvaros Pokémonokat, főleg ezt a nyambadék pikachu -t. Aztán természetesen vele is szembe kell szállnunk, és nem tudom, hogy a lángszóró miatt, de egyébként is elég könnyű dolgom volt kinyírni, ugyebár így a testrészeit fogja ránk dobálni, és szépen ö, le kell csonkítanunk, aztán a végén már a lába is sincsenek meg, és csak a fejét tudjuk tovább vinni. A következő pályára, ahol Lara Croft pár minket a maga 3D-s valójában, és mint kiderül, ő volt Rémennek a felesége, és mivel most erőszakkal elvált szerencsétlen, őt is ki kell nyírnunk, úgyhogy a feje fölé kell lövöldözni ezt a hatalmas 10 tonnás súlyt, ami magától ráesik, és egy gonddal kevesebb, de ez a pálya egyébként igencsak hardcore. 
ugyanis Lara Croft az első főellenfél volt a pályán, a második pedig maga Mario, akit nem olyan nehéz kinyírni, de rengeteg életet el fogtok veszíteni. Aztán jön Luigi ezzel a brutális WC pumpa artilleri támadással, nem tudok jobbat kitalálni rá. Aztán egy idő után elmegy, hogy nyugodtan felrobbanthassa a fejét, aztán utána jön még egy főellenfél, Sonic, aki ugye már elég gyors, és egyébként nem tudom, hogy ki az, aki életveszteség nélkül meg tudja csinálni ezeket a főelemfél harcokat így egymás után. Ilyen villámokat is tud ránk lőni a Sonic, de az egész csatának a végén megint nem mi nyírjuk ki, hanem a semmiből ráásik egy piros autó. Amivel tovább menjünk az utolsó pályára, ahol ez a tűzvirágot felszedett Mario lesz a fő-fő főellenfél. Igazából itt már nem is próbálkoztam, a harmadik pályától kezdve folyamatosan szétcsaltam az agyamat, hogy egyáltalán be tudjam mutatni ezt a játékot. Itt már nem érdekelt se a taktikázás, sem pedig az, hogy hány életet veszítek. A játéknak az outro pedig ez, egy utolsó jó irányzat tehénbombával kinyírjuk Máriót is, aki meghal egy tőgy hatására. Aztán mindenféle képek jönnek a játékban, amit valószínűleg soha nem láttatok még életetekben. Természetesen van a játéknak több játékos üzemmódja is, ez csak egy képnél vagyis egy billentyűnél lehetséges netes opció nincs benne. Ezt humán erőforrások hiányában nem tudtam rendesen bemutatni, talán majd egy perna hajderkodás keretén belül meg fogjuk csinálni. Na és akkor még a csalásokra, a játékikonyára jobb gomb tulajdonságok, illetve a célmezőben lévő szöveg után egy szóköz, illetve a per cheat szó beírása után aktiválódik a csalómód, és az alábbi billentyűket lenyomva tudjátok az alábbi hatásokat elérni. Ha esetleg ki szeretnétek próbálni a játékot, és tudom, hogy ki szeretnétek próbálni, letöltő link a YouTube videó alatt, illetve a blogon a bejegyzésben lesz. Legyetek jók, szevasztok!